ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் என்று சொல்லப்படும் பி எஃப் பணத்தை எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விவரங்களை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களின் எதிர்கால நலன் கருதியும் எதிர்கால பாதுகாப்பு கருதியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் இந்த இபிஎஃப் திட்டம் இந்த பி எஃப் தொகை ஊழியர்களின் பேசிக் சேலரி என்று சொல்லப்படும் அடிப்படை சம்பளத்திலிருந்து பனிரெண்டு சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது இதனுடன் ஊழியர்கள் வேலை செய்யும் நிறுவனமும் தங்களுடைய பங்கிற்கு பனிரெண்டு சதவீத தொகையை வழங்கும் இப்படித்தான் பி எஃப் பணம் நமது பி எஃப் அக்கௌண்டில் வரவு வைக்கப்படுகிறது இது நாம் அனைவரும் தெரிந்த உண்மை சரி இப்பொழுது ஒருவர் தனது பி எஃப் தொகையை கிளைம் செய்ய போகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியானால் அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அதற்கு முன்பாக பி எஃப் தொகையை யார் யாரெல்லாம் எடுக்க முடியும் எப்போது எடுக்க முடியும் என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் இபிஎஃப் என்று சொல்லப்படும் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் தொகையை நாம் நம்முடைய நிறுவனத்திலிருந்து விலகியவுடன் அதற்கான ஃபார்மை ஆன்லைனில் ஃபில்லப் செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒருவேளை நமக்கு ஒரு அவசர உதவிக்காக பணம் தேவைப்பட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அட்வான்ஸ் தொகையாகவும் எந்த நேரத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இப்பொழுது ஒரு ஊழியர் முறைப்படி ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து பி எஃப் பணத்தை முழுவதுமாக கிளைம் செய்யும் போது அவருக்கு அவருடைய சம்பளத்திலிருந்து பிரித்தம் செய்த பனிரெண்டு சதவீதம் மற்றும் நிறுவனம் கொடுத்த பனிரெண்டு சதவீதம் ஆக மொத்தம் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் முழுவதும் கிடைக்குமா என்று பார்த்தால் அது கிடைக்காது கிடைக்காது என்று தெரிந்தவுடனே எனக்கு தெரியும் இந்த பயல்கள் இப்படி தான் செய்வானுங்க நம்ம பணத்தை சோரண்டி திங்கிறதே இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு வேலையாகவே போச்சு இதனாலதான் என் நாடு முன்னேறாமே இருக்கு என்று உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் அது உங்களுடைய முட்டாள்தனம் உங்களுடைய அறியாமையும் கூட அதாவது நமது பேசிக் சேலரியிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் பனிரெண்டு பணம் நாம் கிளைம் செய்யும் போது எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் ஆனால் நாம் வேலை பார்த்த நிறுவனம் நமக்கு கொடுத்த பனிரெண்டு சதவீத பணத்தில் மூன்று புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதத்தை மட்டுமே நமது பி எஃப் அக்கௌண்டில் வரவு வைப்பார்கள் மீதமுள்ள எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத பணம் நமக்கு உடனே கிடைக்காது மாறாக இந்த பணத்தை இபிஎஸ் என்று சொல்லப்படும் எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம் என்ற திட்டத்தில் வரவு வைத்து விடுவார்கள் இதுதான் நம்மில் பலருக்கும் தெரியாத உண்மை இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஓராம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்டு இன்றளவும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் நம்மில் பலரும் இந்த எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத பென்ஷன் தொகை பற்றி தெரியாமல் பி எஃப் தொகை முழுவதும் வந்துவிட்டதாக நினைத்து இந்த எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத பென்ஷன் தொகையை கிளைம் செய்யாமலேயே விட்டுவிடுவார்கள் சரி மீதமுள்ள எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத பென்ஷன் தொகையை நமக்கு எப்போது கொடுப்பார்கள் என்று பார்த்தோமையானால் நம்முடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வயதில் தான் கொடுப்பார்கள் அதாவது நமக்கு அறுபது வயது பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும் தற்பொழுது ஐம்பத்தி எட்டு வயது வந்தாலே போதும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது எது எப்படியோ உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வயதை எட்டியவுடன் டென் டி என்ற ஃபார்மை அதாவது பத்து டி என்ற விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் பூர்த்தி செய்து கொடுத்தால் அந்த எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத தொகை மாதா மாதம் பென்ஷன் தொகையாக உங்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் ஒருவேளை நீங்கள் இறந்துவிட்டால் அந்த தொகை உங்களுடைய மனைவிக்கு கிடைக்கும் உங்களது மனைவியும் இறந்துவிட்டால் அதன் பிறகு வேறு யாருக்கும் அந்த தொகை கிடைக்காது முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த பென்ஷன் தொகையை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் குறைந்தது பத்து வருடங்களாகவது அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது பத்து வருடங்கள் நம்முடைய சம்பளத்தில் இருந்து பி எஃப் பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் அரசு நிறுவனத்தில் ஒரு பதினோரு வருடங்கள் வேலை செய்து திடீரென்று பனிரெண்டாவது வயது சாரி பனிரெண்டாவது வருடத்தில் வாலின்ட்ரி ரிட்டைர்மெண்ட் சர்வீஸ் என்று சொல்லப்படும் விஆர்எஸ் வாங்கிவிட்டால் உங்களுடைய பி எஃப் பணத்தோடு பென்ஷன் பணமான எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத தொகையும் சேர்த்து 
ஒரே செட்டில்மெண்ட் ஆக கிடைத்துவிடும் அறுபது வயது வரை காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே மற்ற ஊழியர்கள் உங்களுடைய பி பணத்தை கிளைம் செய்தவுடன் பி பணம் முழுவதும் உங்களுக்கு வந்துவிட்டதாக நினைத்து பெருமூச்சு கொள்ள வேண்டாம் மீதம் உள்ள எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத பென்ஷன் தொகையை உங்களுடைய அறுபதாவது வயதில் மறக்காமல் கேட்டு வாங்குங்கள் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு நாமம்தான் இந்த பயனுள்ள வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்